oli 21. detsember, kui Aivar Pohla kelistas. Siin omal algatusel leid uue klubi ja nüüd mängivad seal kuski. Ma annan teile teada, et selle aastal siis saab minu teie ka vaprusus otsa. Very hard training today and tomorrow will be free. Kalesnik on siis teistis klubides kandi, et teada, mis töömetoodikadel on. Võibolla mõned aksid kartme ja põnalt ka. Ma arvan, nii kaua kui Magnus Illatunud meeskonnas on, siis see Pärnu vaid ära ei ka nii peanud. Võiks võibolla isegi eesmärgiks võtta kuuenda koha. Võitsin taksat, siis vaatsin ehk mingi... Siivaks poistigi seal mingi päris uvitav, et tõrja ei. Ütle välja, siis rohkas. Noh, kitarri mängides ikka, noh. Tegevad, naise pilgub peatuvad ka rohkem kui viiuldajatele või passimängijatele. Passi, kes me mängib passi, noh, et hukku või. Passi hukku jääb. Ära ma mõtta selle üles, mina ole pallile. Mina valmistun nii-öelda väravaht ette. Lisaks veel vastutan varustuse eest. Oleks treeningutel kõik olemas ja mängudel kõik asjad kaasas. Minus sai väravahti treener suht juuslikult. Olin nagu mängimis ära lõpetanud, sõitsin taksat. Olin siin Pärnus ka aega ajalt selle autoga ja olin selle mai kunstmur saadion juures. Nägin seal mingi noorte mängu, siis vaatsin ehk mingi... Siivaks poistigi seal mingi päris uvitav, et tõrja ei. Siis vaatsin, et mis klubi see on, aga siis vaatsin Pärnu Kalev, mõtlesin okei. Päris uvitav ja umbes järgmine päev millalgi Karl võtsi minuga ühendust, et kuule, et vaad äkki uvitatud tööst nagu klubis, et alguses ma tegelikult käisin isegi kaks treenivist naiste juures, aga siis Taavi vist soovis, et ma tohaks esinduse juurde. Ja esinduse juurde tulles siis ma samal ajal ka käisin mis ta oli uu, äkki viisteist, kus oli Vatnõm oli seal. Ja siis tuli ka välja, et see Sifaks poiss oli Vatnõm, nagu. Keda ma nagu nii-öelda taaks aaknast nägin, et arvasin, et päris hea vend, et sellega võiks nagu tegeleda, et tegelikult see põhimine, mõni nagu peamine põhjus võibolla see ongi, et tundsin, et võibolla võiks aidata. Paneme väravahtiga väga palju rõhku jalgede tööle. Süksid lühikised suunamuutused, kiiresti asendisse jõudmine, hästi palju nagu, et säilitaks tasakaalu, et ei vajuks ära. Võtleks Priit on väga kaasa, eks me välahti treener ja mulle väga meeldib Priiduga ajal nagu treeni teha, et sellepärast, et ma ise ka tunnen, et nagu, et võrreldes selle aasta aega tagasi, mis ma nagu siia tulin, et ma olen nagu tohutult arenenud, et nagu öö ja päev. Võtt on huvitav kuju, väga tugeva füüsisiga. Ma arvan, et on hetkel meie meeskonnas isegi võibolla kõige parem jooksja. Siuke ma arvan keskmaa ja see on päris muljet avaldav, et miuke põhidel on. Selle peale ma arvan, et saab ehitada päris tugeva ära või. Jooksab ennast põhimõtteliselt suurnuks kui öelda, et mine. Minu jaoks ongi kõige tähtsam praegu on pigem vaimne töö. Ma suudan ollagi dissiplineeritud ja siis kohe asja juures. Suuresti ma arvan, et tänu tema nagu isale, ta ongi nagu siukse hea nagu aeroopse põhja endale ladund. Et isa on teda venad, ma arvan, rattaga sõitma, suusatama ja jooksma. Kannud selle eest toolt, et ta nagu tegeleks millegagi. Mul on väga vedanud, et mul nagu ema oli ka Eesti meisteri koolmik üppes ja isa on nagu orienteerumiskoondises olnud ja nagu see sportlik taust on mul nagu suht tugev, et sealt ma olen saanud nagu häid keene ja ka nagu nad oskad nagu juhendada mind väga hästi. Vanemate soovitus peamiselt on see, et naudi seda, mida sa teed, et ära tee kunagi midagi niimoodi, et sa ei taha seda teha või sa ei viitsi seda teha, et kindlasti naudi seda ja kui tee midagi, siis anna endast parim sellest. Pärnu vappus on väga hea koht teemale nagu siukseks esimeseks sammuks nagu meeste jalt pallis, et kus ta saaks väiks enese kindluse kätte ja edasi liikada. Tote püüdi tei kuuelist aastaselt oli väga tähtis. Võta jumal, südame rauga, eks ju? See on täiesti normaalne, lähed sinna, tunne ta ikkest ära ja kust võta endale aega, ole julge, ära kindlasti pelga ja naudi mängu. See on esimene kord, sul preemium liigas, sul ei ole midagi kartas õpel, eks ju? Jah. Ja võistkond on sinu taga ja toetab sind, eks ju? Ole julge. Väga vinge on näha niikest noor mees seal postid ajal, kes nagu nii küpselt nagu hakkama sai. Ma seda vära ei tööd, nagu naudin praegu üldse kõige rohkem, et see mõte nagu väraas olla ja mängida, nagu et see on mul avati peas olemas. Hetkel on Ott, jah, see on nii-öelda teine number, aga ma arvan, ta ei ole väga kaugel sellest, et nagu võtta see esimene, esimese väravahi roll enda kätte. Hetkel mul tundub, et Ott 
nagu võtab seda väga tõsiselt. Et on, ma arvan, kõik asjad paigad. Et siin peab päevikut ja analüüsib ennast ja suhtlema oma vahel. Ja ta küsib palju ja ma arvan, et on kõik hästi üle. Äsja sain nüüd 17 ja õppin siis Pärnu Koidal gümnaasiumis, kümnas klassis. Koolis praegu on siia ma olen kõik hästi, et ikkagi viied enamus vahepeal viskab mõni neliga sisse, aga muid on nagu ikka hästi. Matemaatikas olen päris tugev, aga ingliskeel meeldib ka ja ajalugu ka. Meie klubi hetkel esivaravaht Henrik on siin igipõlline Pärnakas, et on siin vist kõikides nendes Pärnu linna meeskondades ja vaprustes ja posseidunud, siis kõikides mänginud, et ta on siuke... ka üsna huvitav kuju, pika kasvuline, tahab korralikuks ära ikka saada, näeb selle nimel vaeva. Kindlasti on tol vaja kõvasti veel tööd teha, et oma eesmärgid nagu täita. Minu jaoks no, olla esindus meeskonna ära, vaht, samas ka eesku teistele ja noortele. Sellest toojast on siis meil lott nõmman ja et temale kindlasti olla selleks suureks eeskujuks ja ja konkurentis nii-öelda. Me oleme siuks attakid üksisele küljes, et koeg nagu surum üks tese, et see nagu väga palju arendab meid just mõlemad, et, et mina olen talni sabas ja ta on mulle ees, et niimoodi käib koeg siuke suurte. Väravaht on selline suur roll vaata. Pead iga, iga mäng olema nagu mehest väljas. Ega mingi väike kiiks peab ikka olema, et sa lähed sinna jalgades mängijale, kui on vaja ja, ja klaarid selle olukorra nii-öelda. Väravahina peabki see mentaalne pool sul kõige tugema olema. Ega kui kui kuus tükki sul taha lüüaks, ega järgmine mäng pead olema jälle, jälle hea emotsiooniga peal. Midagi teha ei ole. Sükkes elu on. Lisaks veel selle, et ta meie esivära nüüd asus ka tööle noortetreenerina, mis kindlasti natukene on mõjutanud tema etteasteid just nii-öelda hooaja teises pooles. Aga eks ta peab sellega toime tulema, kui ta tahab nii-öelda tipasemel mängida. Lõpet siin Tallinna õlikoolis kehakultuuri pakkalauruse kraadiga siis hetkel ja suruti seal mind ikka, et läheks ma kistrisse mõtsin, et ma tahan natukene praktikat ka saada. Kui ma keskkool lõpetasin, oligi eesmärk, et ma arvan, et ma tahan nagu treener olla. Ja tuleviku eesmärk on ka väravahti treener olla. Et siis ma ei tea, kas pikkeri kõrvale või, või kellegi muu kõrvale kuhugi, eks näeb. Ja Ville on kõlanud, nii et pall on mängu pandud. Saa! Tõusab ise võtab kolm kuremeest on kastis tuleb see sinna tagumise posti, kus lippale pea vahele ja 1-0. Ja nii vähe oligi vaja. Kaprus alustas mõne võrra intensiivsemalt siis nüüd. Üks hea tsenderdus ja üks hea rünnaku lõpetamine. Vajunur. Ja tõstab ja tõstab väga hea palli Otto Robert Lippule ja Lipp läheb ja Lipp lööb ja siin on teine. Ja siin on teine ja FC Kuressaare kaks ja see on jälle Otto Robert Lippe. Maja. See on Anso mega efektselt palli jalga vahet läbi, aga seal kuhu see pall nüüd läks, oli olemas ainult Märten pajunurm ja kas nüüd Otto Robert Lipp saab veel korra minna, kas Otto Robert Lipp lööb nüüd kolmanda või söödab Mattias Männilane, söödab Männilanele ja siin on kolmas, Kuressaare kolm ja 23 minutit sai asja mängitud ja FC Kuressaare lööb 3-0. Nüüd lahel pall. Laht läheb eemalt lüügile, aga oit nõm suurepärase pantri hüppega selle, selle nurgast ära toob. Aga nüüd on Magnus Villota täiesti liinist maas ja pääseb lipp taas karistus alasse ja siin on kas siin on penalti. Männilaan versus nõm. Ja tõrjub ära ja tõrjub nõm selle palli ja nõm on, kui üks mees võib oma senise esitusega mingilgi määral rahul olla vapruse rivistusest, siis see on noit nõm. Need väravad, mis tulid... <kõhk> Ma arvan, et need on sellist põni sõne, mida tuleb parandada, mis tuleb kinni hoida. Kaitselini langemine, keskvälja kontrolli, et see on kaitselini ees oleks kontrolli olemas. Kui kaitselini ees ei ole kontrolli, siis hakkab ju kaitselt samamoodi mängijate peale välja astuma. Selle pärast, et siin on sõõrgu võimuda. Ja tõen ma hoidnud seda kompaksid kord. Vahet ei ole, et see kordis seisub 0-3. Ega ma ei saa minna ja 
Nina Jalad oli, oli lastele kogu üle jaa seda veel ennastunud. Panen maksimaalselt, nii väliku sees on, nii palju kui tuleb. On raske, mehed! On raske, on raske, nast selles mõttes motiveerida, sest seis on, on kent. Aga midagi teha ei ole, me peame meeskonna kokku võtma ja uuesti välja kõige minema ja toetame üksteist. Ja paneme nii palju kui seis on. Laht leiab lippu uuesti. Nüüd on kures ära ka siit ikkagi mööda, mööda ne, ne, nagu lippu kaudu üritanud. Kas see pall kukkus praegu väravasse? Ei ole võimalik ja, ja selle kõige krooniks lööb Otto Robert Vip sellise värava. Ka jääb see palju selgelt liiga madalaks, aga tuleb sinna värava ette ja tuleb sealt läbi ja, ja nüüd oli korralik kaos ka, ka teisel pool värava eest lahti. Nüüd, nüüd tuleb see söötsid läbi natukene vist magas majunur maha ja vallik läheb lihtsalt jõuga panema, aga paneb selle palli esimesest postist üle. Selles mõttes kehastis, aga ma arvan, et lõppukogu võttes teisel pool ajal võtsid enda seest nii palju välja kui, kui võimalik oli. Et ena peale võtted selles mõttes emotsioone ja viimast kaks nõud kui kolme aastat ennast nüüd oli surnud igasti tunda. On läinud selleks aastaks. Mängime viimase mäne taiega ära ja, ja, ja siis läheb edasi. Igal juhul aitäh teile kusi. Ma tean, et ei ole kerge olnud seal, aga, aga aitäh teile ei ole. See on sinu rõlg, mis pidid. Võtsin penna keest vaenu. Ma pidid. Okei, aga aitäh ja teed isus. Okei, okay, tere kõigile! Tere! tere. Nüüd oleme jälle kuis murul selle hooaja lõppu. Ja muidu on rutiin ikka nii nagu on, et saame seal kokku ja siis tuleb siia. Pärast täna, kui ära lõpetame, siis läheme korra raamekal tagasi üle, kui üle saame korra kokku. Ja nii on. Ehk siis viimane pingutus enne seda viimast mängu veel. Jah, ja. 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 Tere! 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 Kitud siis igatugustest kuuretest asjadest ja, ja, ja praeguses valitsevad olukorras. Siis ma annan teile teada, et, et selle aastale siis saab minu teie ka vaplusus otsa. Eks siis teie treener ma edaspidi ei ole, et kes te siia jääte. Et mis saab edasi, sellega tegeleb klubi ja teeb need valikud ja otsused. Pigem on see sellist isikliku laadi küsimus minu rendel, miks see nii on. Ma saan aru sellest, et see on igati pidi selline nagu, äh, nagu kõnegi ilus jutt valmis kirjutatud, aga, aga tegelikult ka südamast ma tänan teid selle koostööst. Ja, ja ma osun, et kui te natukene tagasi mõtlete, siis äh, Väike selline ego puust, et natukene tagasi mõtlete, et siis te saate ka aru, et, et kolm aastaga vist on üsna palju nagu muutunud ja nii minu käitumises kui tegemustes kui, kui kõiges, et eteks selline suur nagu panus ka teile nii-öelda arengusse minul. Nüüd ma tänan teid, aga te teate siis, et, et selle aastaga on niimoodi. 
küll on siukene nädal jäänud. Ma loodan, et me ma, loodan, et me tean, et me teeme selle ikkagi korralikult professionaalselt ära ja eesmärk on igal juhul see, see kolm punkti veel tabelisi kirjutama. Aga kõige sõnaga ma täna teid, ma täna veel teie kempa ma jäkka ja kuskile taeva poole mind isate ei ole vaja täna. Aga et me näeme veel üksteist. Aga kõige sõnaga on suure ei tähteile ja, ja võibolla siis kunagi veel kohtume enam vähem samas vahekorras. Okei, ei tähteile. Kõige sõnaga mitte sõnaga. Olenemata sellest sportikust tulemusest, mis oli eelmine aasta kümnes koht, siis Taavi Midemritiga meil see lahkumine oli hästi sõbralik. Loomulikult me soovisime inimest, et ta jätkaks meie klubis tööd, aga see oli täielikult tema enda isiklik otsus, et mitte enam peatreeneri ametis ega hetkel mingis muus rollis jätkata meie klubis ja, ja ta tegelikult hetkel on ka väljas, noh, ta ei tööta kuskil ka mujal klubis, et, et, et tal on seal mõned muud välja kutsed oma elus hetkel. Klubi võttis mu kõhendust ja me suhtlesime ja, ja nende soov oli, et ma jätkaksin. Aga ma ka nagu mingil määral tundsin, et hästi pikalt olen seda ühes keskkonnas olnud ja oli natukene sellist nagu muutust vaja, et siin muutus, et isiklikus elus ja, ja samamoodi ka hetkel see ülikooli küsimus, et võibolla oli seda muutust mul endale, endale nagu vaja. Muidugi seal on taustal ju alati sellised väiksemad tegurid, mõjuri, mõjutajad ja, ja sellised põhjused, et miks see üks suur kompott nagu kokku pannakse, aga või otsus tehakse, aga sai need otsused ka või valikud kõik ära kaalutud ja, ja tehtud selline otsus. Kahju on loomulikult, kui ju väärt inimesed liiguvad, liiguvad jalgpallistust välja. Selles suhtes on nagu kahju, et, et inimestes ju aasta aastat klubid panustavad ja, ja meie, meie riigis neid häid treenereid on alati ütleme siis vähe. Nii, et, et, et selles suhtes on loomulikult kahju, aga loodetavasti varstid on jalgpallist tagasi. Ma olen nii pikalt selles klubis on, et eks ma nüüd vahetasin nagu treeneri ameti siis fänni või toetaja poole peale vastu, et, et ma kindlasti võimalikult palju mänge käin vaatamas, kui mul vähegi õnnestub ja elan igal juhul vaprusele kaas. Ja, 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 Viimane võimalus, viimane pingutus, eks ju. Võitke disipliini, antke endast maksimum. Ja nautige, vaimalt. Nautige jalgpall ja toetage üksteist. Valmis? Jaa! Üks, kaks, kolm! Pahkus! Avai, vähe! Avai, vähe! Nurgal Eko päris hea ja 1-0! Ja 1-0 kolmandal minutil. Tartu Tammeka läheb seda mängu juhtima. Pärnakute rünnak, pall siia taha posti ja tuleb. Pall endab väravasse, nii et 7. minutil on seis viigis, 1-1. Tõrre pannakse surve alle ja nüüd kas tekib käplikule võimalus? Tekib, siis ulus ei saa käplikul võimalus, aga ei saa palli teot. Nõnnest mööda lükatud. Aga siit tekib nüüd Pärnule võimalus Saartsil variant teha 2-1. Veeretab aga palli mööda, nii et... Ansarilt tea pall ja posti tabab see, see olukord. Ja nüüd kas käblikul tekib võimalus? Tekib, aga jäheb see pallel siiski jätukene pikalt ette. No nii, tekib löögi võimalus ja tuleb 2-1 ja tuleb 2-1. Henri Anson on siis see mees, kes sahistab 62. mänguminutil. Reivan näitab nüüd oma oskusi ja käblikule sööt ei lähe, aga läheb sinna, kus on Kuharev parema jala löök ja läheb pall väravasse 2-2, 83. minutil. Saartsile Saarts kukub ja saab siit karistus löögi. 
aga lööb Rutokoolov ja lööb selle valli väravas 3-2-87. minutil. Kas nüüd see, et Tartu Tammeka tuli täna sellise koosseisuga teie vastu, kui suur šok see tege jaoks oli? See, et nad sellise koosseisuga tulid, see tegelikult pani just meile pinge peale. Et siis on see, et nüüd et me ei või tohi kaotada enne siuksele võiskonnale. Et see tegelikult võib-olla just mingil määral nagu pärssis ja pani nagu pinge peale. Et... Viimane emotsioon ju ikkagi tagant poolt võttes selline negatiivne, et kuksime välja ja, ja lõpp peale suve ikkagi läks väga raskeks meil. Aga kui jooega vaadata selles mõttes, ma arvan, et me alustasime nagu selliselt mõnusalt ja, ja pigem nagu hästi, et, et olime kõik väga motiveeritud ja sellist nagu jalgpallis räägitakse mingist tuhist, et seda täis. Et, Ja tulid seal mõned head tulemused, mõned valused kaotused, nagu spordis ikka. Ma usun, et me kõik nagu arenesime, nii mina treenerine kui võiskond, kui, kui kõik arenesime. Aga lõpetuseks oli muidugi kurb, et, et see hoo lõpp või teine pool ikkagi nii raskeks läks meie jaoks ja punkti tundi ja seda soovitud tulemust ka ei, ei saavutanud. Seda teise poole ära langemist üks, üks faktor on ilmselt see koosseisu, koosseisu küsimus just, et ka paljud läksid ära meil või sõjaväke läksid, aga, aga eks ta nagu on ikkagi tervik, kas siis jäi ikkagi jõust natukene vajaka, kas siis mingid otsused ei olnud piisavalt õiget, õige ajal tehtud, võibolla füüsiline vorm oleks peanud olema parem, et kõik selline suure, suurem tervik on see on. Või tänasel päeval ma töötan spin programmis koordineerin seal mõnda gruppi keske Eestis ja tegelen siis selle arenduspoolega, et neid gruppe tuleks juurde ja kataks terve Eesti siis maakondadena maakondade ära. Pinn programm on selline ennetusprogramm noortele, et seal on erinevad põhjused, mille, mille põhjal me noori valime sinna programmi ja see annab neile sellise hea väljundi sportlikus võtmes siis läbi jalgpalli, aga tegelikult on seal ka eluoskuste treeneri juures, kes siis õpetab erinevaid sellised käitumuslikke ja, ja enesega hakkama saamise. Kui me need lõpetasime oua detsembri alguses, siis selles hetkes me olime esiliiga võiskond. Et kogu, kogu töö ettevalmistus hakkas toimuma klubis esiliiga plaanide järgi. Ja me olime ilma peatreenerita. Alustasime läbirääkimisi erinevate inimestega. Ja, ja kogu aeg oli muidugi olemas selline Ütleme siis võimalus, et sellised sahined olid, et mõne klubiga on nagu probleemid, mis ei ole see saladus, et see on nagu kõigile teada. Ja, ja no, seda me pidime kohe nagu arvesse võtma, natuke selleks valmis olema. Ja, aga, aga see päev oli 21. detsember, kui Aivar pohla kelistas, et äh, nüüd on nagu olukord hoopis selline, et äh, Viljandi tulevikul on äh, probleemid ja, ja nad loobuvad Premium Liiga kohast. Ning, äh, Pärnu Vaprus saab siis sportliku järjestuse alusel selle, selle koha järgmiseks hoovad sendale ja siis sellest hetkest hakkas, hakkas juba töö, ütleme siis Premium Liiga võiskonna komplekteerimiseks, treenerite meeskonna komplekteerimiseks. Peatreeneri otsimisel me vaatsime klubi sisse, vaatsime Eesti treenereid klubist välja ja kaardistasime ka inimesi, ütleme siis ka välistreenereid, eks ju. Ja, ja, ja kuna ka Lasnikov lõppes töö ära Tammekas, siis tema tekis ka meil ikkagi, ikkagi sinna vaate välja ja me suhtesime tema ka. Meeldib tema selline hästi suur soov ennast tõestada. 
hästi suur selline tugev töödisipliin. Tema aga me alustasime ka läbi rääkimi selle hetkel, kui me veel olime esiliga võiskand. Meeldis ka see, et ta oleks olnud valmis tulema ka esiligas meie lugu peatreeneriks. Ütleme siis niimoodi, et see läbi rääkimiste käigus tekis Viljandi tuleviku probleem ja siis juba pooleldi läbi rääkimist ajal saime selle preemiumliiga uudise ja siis juba temaga saime sealt edasi hakkata arutama, kuidas minna. When we talk also with Karl, uh, I see only one way how we can move. It is like to professional side. Yeah, it's it's not my decision that someone left, and uh, like uh, it is like need be natural. Yeah, I I see that it's like uh, we can move and do something good only if we start uh, doing professional. We can not be professional full because of money because it it is not our question. We can't uh, change here uh, uh, like everything, but. Uh, in heart we need to be professionals everyone here if if we uh, what i mean we need like training a lot we need to be disciplined we need to dreaming that we are going somewhere higher not only in vapros then then uh, then we can start uh, like believing dreaming and something waiting from us spectators all around but if we are not doing this then it's uh, nothing to wait, like, because in football it is hard thing, it's not uh, working like just uh, we coming, uh, playing for fun and uh, taking points. It's not working in professional league. Kalasikovi puhul on jah, et suuke päest ja maine tekinud, et ta Ta on enamus klubides, kus ta Eestis tööd on teinud, on ta saanud seal siis see looa lõpus, et kaks-kolm kuud siis seda tööd teha. Nüüd saab olema temale tõestamise hetk, et teha üks täis ooaeg Eesti Premium liigas ja näidata, milleks ta suuteline on. Every coach is happy if he have a pre-season time, because in pre-season we can with a smile tell this that every coach is in first place, because it's two months, no this table, yeah, it's every, everyone is zero points, everyone can like dreaming about something good, yeah, and this, when you're coming, to, uh, in mid-season, then it's no, no time to talking. Yeah, now we can, can dreaming something, thinking, and uh, but uh, we don't know how it will be in football. Yeah, sometimes you think you come in uh, a better situation, in better conditions, but nothing happens. But sometimes it's very hard, but uh, things going well. So let's see. Kõige suurem muudatus on see, et siin viiest kuuest mängijast nii-öelda jäime ilmasest niimoodi nagu loobusid sellest võimalusest, et uuesti proovida kõrgliigas mängida. Need on siis Kristen Saarts, Tõnis Ihmo ja Henri Jansson. Eks ma arvan, et klubi soov oli kindlasti, et nüüd kohalikud mängijad jätkaksid, aga see oli nende isiklik otsus, et nemad enam ei ole valmis panustama nii palju, et selleks, et oleks vaja jääda liigasse püsima. Nende otsus. Pigem nagu taavad jalgpalli mängida küll, aga pigem siuke harrastajate tasemel, et nüüd siin omal algatusel leid uue klubi ja nüüd mängivad seal kuskil, hakkavad seal madalanast liigast jälle pihte. Tiptasemel ei soovi nagu. Jaa, võrd p***me läisimist, eitsi p***me. Osadel on töö, käisid siis poole kohaga ja... Ja oli ka teada, noh, treenir, et noh, Eesti vaik, et Kalasnik on siis teistes klubides kand, et teada, mis töömetoodikadel on, et taab palju tööd teha, et võibolla mõned haksid kartme juba natuke. Ma ei tea seda, eks iga üks teab ise. Klubi noortesüsteem on jõudnud juba oma arengus sinna maale, et me tuubel meeskond et varasemalt meil tuubel meeskond kandis laiendit Vapulus 2, aga selleks, et litsenseerivatavate klubide tasemel esiliga pees mängida, selleks peab tuubel meeskond kandma laiendit U21. Me kompleteerisime nüüd oma tuubel meeskonna ainult klubi noor mängijatest ja siis Seal varasemalt sellist harrastusjalgpalli saanud arrastada vanemad mängijad. Tegid endale neljandse liigasse oma võiskonna ja hakkavad oma lõbuks seal jalgpalli mängima. Jah, et hetkel on ainult peatreener ja mina. Et palm ka ei jätkanud, et palm on nii-öelda seal uue klubi peatreener peaks olema. Et 
hetkel on nagu selles osas oleks natuke abi vaja, aga praegu veel saame hakkama, aga hiljem kindlasti ma arvan, keegi tuleb veel lisandub nii-öelda treenerite tiimu. Abitreeneri positsiooni täitmine. Meil on pooleli. Me täidame selle ära kindlasti oma klubis eest. Ilves loogus tervisliktel põhjustel, et põhimõtteliselt lihtsalt ei ole võimeline nagu sellistele koormustele vastu pidama. Marek Kaljum siirdus tagasi Tallinnasse. Vahe kolme nädalaga on tegelikult hästi suur töö ära tehtud. Peatreener on paigas, võiskonna komplekteerimine on loomulikult veel pooleli, aga juba nagu midagi hakkab looma. Oleme juba kolme väljaspoolt tuleva mängiga lepingud sõlmimud. Need on siis Kristjan Kassik, Sander Tinilaid ja Martin Kase. Tegemist on Premiumliga mõistes ikkagi väga, väga kvaliteetsete mängijatega ja nende selline tööetika suhtumine. Just sellise kaliibriga mehi tegelikult me soovime oma klubisse tuua. Eelmine hoo, eks see teine pool natuke läks nagu rappa, et kindlasti tahan ise ka me endale tõestada ja teistele tõestada, et olen nagu väärt mängumees siin liigas ja kindlasti nagu parem hoo ehk teha kui eelmine hoo aeg. Satsil on potentsiaali palju. Kindlasti tuleb kõvasti tööd teha. No kindlasti tahame püsima ääda, eks mis seal edasi ja me näeme hetkel vaadates ja kuuldes, mis jutud siin teiste liimine kands võiks võib-olla isegi eesmärgiks võtta kuuenda koha. Enne tundus pigem hästi ühtehoidav oma linna mängijatest koosnev meeskond. Ma arvan, et see arvamus on pigem nagu sama. Seda on võistkonnast tunda, loodetavasti on seda hooa ja jooksul tunda ka siis publiku toetusest ja nii edasi. Ma arvan, et nii kaua kui Magnus Hillatu meil meeskonnas on, siis see Pärnu vaib ära ei ka nii pea. Ja fännidele ma arvan, et tuleb loodan, et nad toetavad meid samamoodi nagu Pärnus on varemalt. Publikut on alati palju ja see on nagu klubi jaoks väga oluline ja mängijate jaoks väga oluline, et ikkagi rahvast tuleb ja toetab. Anton Kurutokoolov, me olime taga väga, väga rahul tegelikult eelmise looal, et temale oli see esimene selline Premium liiga hooaeg ja ta ta soovis meie juures jätkata. Meil on selle üle väga, väga hea meel, et suurepärase suhtumisega jalgpallur. Jah, hetkel meil siin on veel treenivad siin Daniel Usta ka Pärnust eelt pärit. Noor Vünda ja Florast ja samamoodi ka Ustritski, Igor. Hetkel veel nagu päris nagu Kindlalt veel ei ole siia jäämas, aga me kindlasti soovime tahame, et nad nagu jääksid meie. Võimalused on piiratud, teeme veel tööd, et veel natukene oma võistkonda tugevdada ja oleksime konkurentsi võimelised uual 2022. Üritame oma võimaluste juures maksimumi välja pigistada selle looajal, et oojaks ka 2023 oleks Premium Liiga koht klubil sportlikult teenitud. Mulle liiga see vigastuseks ole, et terve hooaeg põhimõtteliselt mäng siin selle vigastusega, mis on nagu põhimõtteliselt nagu nauding nagu ka tõsõra, et oli sõike raske aasta, ütleme niimoodi. Kunagi murtsin siis pind luu siis ära ja siis pandi see operatsiooniga siis nagu sinna külge siis. Ma täpselt ei tea kuidas, aga et jah, seda kasvas kinni ja siis ja siis ta seal oli ja siis haks, siis mingid närvi valud haksid jalal pihta. Kas see kuna seda teha? Eks see nõuab ka mingisugust pooletud pooleteist kuust paranemise aega? Jah. Noh, mida varem, seda parem. Keisin operatsioonil, et operatsioon oli valgas. Doktor Kasper Rõivaseb tegi mulle selle operatsiooni. Pea pooldest taas, et kestis aks nagu pihta siis vaikselt ja süvenes ja süvenes ja lõpuks oli päris nagu sõike päris ebameeldiv, et noh, et sõike talutav tegelikult, talutav alu, aga noh, lõpuks ikkagi 
lõpuks näe tuleb, noh, ka mind, noh, kus ma nüüd ütlen, et... Ei naudi, noh, et kogu aega mingi valu ja noh, aga noh, see ei ole, see ei ole pärast see, et see mäng, mis tahad, tahad nagu mängid ikka niimoodi, et ei, 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 ei kurda sul mingid asjad, et jah. Ja iga sõõduga mul oli nagu valus, ehk siis pärast sul keba meeldin, et kogu aja peale tuleb sul, ma täpselt ei tea, palju sul neid sõõti teed, noh, üle tuhand ikka ma arvan, et ma näed, No, et iga sõõduga on valus, et sõike, noh, eba meeldi või. Nüüd tõen ilusti trenni ja praegu pole kurt nüüd midagi, et loodame parimalt, et kestab ilust. Ehke silma tahti. Kingaste palju. Kingaste. Kõrääkki ta ei saa, kingaste. Kõrääkki ta ei saa, kingaste. Et ma näen, et kingaste. Tegelikult on juba siin paar kuutsand peal treeni teha. Me selja tagasin praegu lapsed alustavad siis tänast treenikpäeva. Staadion on alt küttega, aga kuna see kütte pidev taga hoidmine, see on hästi hästi kulukas. Ja nagu me teame, praegu energiainnad siin Vabariigis on hetkel aktuaalne teema, et ka siin, et see ei ole nagu võimalik siin seda iga päev sees hoida. See on ikkagi nii kallid, et kõik on vähemalt mängud, eks saab pidad. Äkki panna sisse ja nimbus asju ajada. Täna tuli selline mitte ametlik kalender klubidele tutvumiseks alla, et alustame siin esimesel märtsil Paide Liina meeskonnaga. Ja kogu kevad ring, mis on siis kunstmurule määratud toimunud reepoppi staadionid. Premium liiga mängudeks saavad olema kõik, mis peab olema. Ajutused tribüünid tuuakse teiselt kunstmurut ära Soojakutest tekitatakse riietsuruumi võimalused ja ka nõuded on ju Jalpeliidu poolt ette antud klubidele. Tribüüni osa on meil sinna poole staadionid planeeritud, et hetkel, kus on seal need lumevallid, et siit on hästi palju lund on Pärnus tulnud see talv, et väga palju on välja ka juba veetud, et seda on nagu näha. Et peame hakkama saama, et ei ole siin nagu mõtet, ütleme siis nagu kurta, et Et on samm edasi võrreldes eelmise aastaga, aga on vaja veel järgmissammu teha siis hallinäol, et mis peaks siis meil siin selle väikse metsatuka asemele kerkima aasta aja pärast. So guys, maximum concentrated, yeah? It's guys who are training during all week in the morning also, yeah? Today... Uh, we are decided uh, doing very hard training today and tomorrow will be free, yeah? Tomorrow will be free and preparing for Sunday game because game is game, so uh, you are hard working and everything clear, so tomorrow you can, can uh, be free a bit. So we starting a passing, yeah? Doing, then we doing in columns running exercises and accelerations, yeah? Then we do five against five with a natural Uh, ball possession, yeah, on, only putting a bit more, four times, six minutes, not three. Then play also putting ball behind the line, three times, eight minutes, and then it's uh, 10 runs, 200 meters, yeah. Then it's uh, finished, tomorrow it's free, and uh, all information Preet pre, uh, pre will uh, send to you when, how, yeah, we go, when we meet, how we go Sunday uh, to the game, yeah. It is like this. Давай, let's start, yeah? Давай, давай, guys. Hetkel on vaimsus väga hea, et ma arvan, et mängijad ootavad väga selle uut väljakutset, et saime sellise võimalus uuesti kõrgliigas nagu ennast proovile panna. Tehtud on suured muudatused ja kõik on, ma arvan, väga positiivne. Palju muutusi on tulnud ja ma loodan, et see kannab pilja. Ka lastiku väga ei, mulle väga positiivne, et mees taab palju tööd teha ja Ma arvan, et 
peab ka palju tööd tegema. Muidu, muidu me jäämegi sinna alla. Hetkel on treeningplaan selline, et kolmel kuni neljal korral nädala süritame teha kaks treenni päevas. Esimene trenn on selline enne lõunat, kus üldjuhul on kohal 10-12 nii-öelda mängijad, kes on nii-öelda need profimängijad ja õhtul õhtune treenid nii-öelda jalgpalli väljakul. Seal on siuke 20 väljaku mängijad ja kolm väravaht. Treenne kokku nädalas siis tuleb kuskil 8-9, et seda on ikkagi põhimõtteliselt, ma arvan, poole rohkem kui eelmine aasta. Eks ta ikka võtab ikkagi väga läbi, et õhtud võimõtteliselt vajud magama, et ei jõuagi midagi teha. Tava inimesed mõtlevad küll, et ajate seal mingit palli taga ja siuke tilu lilu eks ole. Ja tegelikult ikkagi ikkagi kõva tööpäev, et hommikul teid trenni ja siis puhkad ja õhtul jälle, et kilomeetrit tuleb palju, ütleme niimoodi. Ja samme ka ikkagi päevapäeval tuleb pärs palju. Me oleme ikkagi tabeli viimased, et me lähegi sinna, ma ei tea, meistritiitlit veel püüdma, et me eesmärk on üks samm edasi teha ja kõige lihtsam seda sammu teha on ikkagi viie ennast sellisesse konditsiooni, et sa suudad seal nagu ikkidele vastu hakata. Kõik 90 minutit, mitte ainult 45 või 60. I was surprised about city, yeah, about city and conditions for a football. It is amazing city here in Pärnu. I was here, yeah, before and uh, everything clear, everyone knows it's a touristic city, but when you, when you are here, yeah, it's uh, completely, you feel it like, you no, know, everywhere around of cities is, uh, I don't know, this touristic smell. I also come from the similar city, small city, Liepai, near uh, Baltic Sea. It was completely the same, so for me it's very important uh, to feel this, that it's uh, near a sea where you can walk, where you can thinking, yes, yeah, it's, uh, so, uh, Pärnu, like, it is also these facilities for a training and a fo for football, it's like you know, fantastic, no, nothing uh, to, to want more, maybe indoor hall, yeah, then it will be full and complete. Et selles suhtes uus kunstmur väljak on selles suhtes hea, et valgustus on seal väga hea. Loodetavasti, kui sellised pehmemad ilmad on pluskraadid, et siis, siis saame nagu seda väljakut nagu nautida, aga praegu, praegu veel ei ole veel tunnud seda uut ja head väljakud. Kuna ilmastik olud on nagu nii halvad, et seal jalgpalli väljakud nagu jalgpalli mängimiseks nagu kasutada ei saa, et siis me praegu nagu paneme konkreetselt rõhku nagu füüsise treenimisele, et selle jaoks on nagu tingimused ideaalselt siin. Et palliga teeme nii palju kui võimalik. Kui nagu päris jäähoki väljaku peal nagu peab mängima, siis pigem eelistama, et teeme pigem jooksutrenni või jõudrenni. Mängublaan kindlasti muud pigem nagu siukseks natukene võib-olla lihtsamaks, aga samas väga disiplineeritud, et on siuksed lihtsad põhimõtted, millest nagu peame kinni pidama nagu kogu meeskonnana, et nagu ühtlaselt nagu pressima ja kaitsma ja kui meil nagu oma võimalused ka tulevad ja leiame head ründajad ja leiavad oma väravasoon üles ja kui me leiame kõigile väravaid ka. Everyone will tell in football that uh, without people it's like uh, it's nothing, it's dead. It's like uh, of course in this uh, virus time it's a uh, uh, hard, uh, hard situation with this and uh, but of course uh, it's very important also also for me for everyone who is involved in football if uh, people's coming su support and the, uh, in games very good atmosphere it's, it it helps a team and uh, uh, of course uh, I, I heard also before and I I feel also uh, how how it is this atmosphere because I I already played against Vaprus uh, with the Kurosara relegation games 2 years ago and Three months ago, uh, ago we play with Tamek also. Yeah, it was crazy weather, but many of people are coming to to the stadium and support support uh, club. Of course, it's very important for us, and it will be twi twicely important and pressure for us to to show everything, show maximum every game, in every situation. Kerget sorti järg, kas, kas just saab öelda uus algus, aga sõike järgmine loomulik etapp klubi ja jalgpalli arengus Pärnu linnas on alanud. Me 
mil oli siis 2019. aastal see hoo ja avamine plaanis nagu niimoodi suuremalt, et Pärnu keskuses oli see välja reklaamitud ja siis äh, Karin vist kirjutas meile, ja, et, et võiks teha mingi ette aasta. Et ta oli ka kursis, et me oleme siin sellised musikaalsed poisid, et, et äkki võiks mingi loo teha ja siis esimesena vist meenuski see vapru, see, see selline tunnus lugu nii-öelda, et minu südamest selad. Et... Esimene esimene läks veid metsa ka. No. Ja, meil mõlemal Renaga vist läks asja seal laulmine. Aga... See oli jälmselt see, et me vist tegime äkki paar tundi enne, tegime see esimese proovi või mingi siuke, ah, et, ja, et keepelt oli tuurid välja mõelda ja siis, siis õige elistik paika panna ja noh, siis see sõnad olid ka nagu nad olid, et see läks veits metsa ja. Ah, noh, seal on ainult üles mõelda. <laughs> Ja. Tundus, et emotsioon oli küll kõigil. Kõik nagu elast ka, see isegi ja. viimaste fäänest isegi laulsid seal ka, see kui mõigist mõnetan, et, et emotsioon oli nagu kõige tähtsam. Ja. No lugu ei ole väga palju mänginud. Ja. Ainult siis, kui vaja on ja siin esinemised ja... Oligi vist see sama, see sama esinemine avamispäeval ja siis oligi juba järgmine stepp oli vist nagu stuudios. Stuudios, vaid kohast võitsa. Ja stuudios ei kõvasta seda Et mängitud. Tudemalt mingi tarenat ei välja müünud. <laughs> see on hea lugu, mis nagu tegelikult on hästi kaasa aarav. Alguses võib-olla ajas ikka tagasi võid, aga lõpuks ikka lähed siis vaarab mind järjest rohkem kaasa ja lõpul refrään tuleb kõik, kõigil juba nagu täie, täies kõrist ja nagu näärule, et see on, see on, see on väga äge lugu, noh, see on jah, täiesti sobib meie klubi nii eesti. Nagu tead, et sellel on ikkagi no, klubimõttes mingi, no, mingi tähendus ka, et, et ei ole niisema lugu. Fännid laulavad seda ja nüüd juba paraku teavad kõik seda, kui et see on meist vapse tunnuslugu. Te... Toob, toob selline aerat see näel, et muidugi kui on positiivne tulemus, siis on nagu eriti hea. Seis mu südamesse sisse oled kirjutatud sa jalgpall. Aga kui on nagu mingi keft tulemus, siis vahel on isegi see nagu, et kõrat, ma, ma ei taha praegu seda väga, väga kuule, aga, aga vahel jagam oma vahel pilke kohe, kui lugu peale tuleb, et see on, see on äge, seda näge kuule. Igaks see situatsioonis on see lugu. Jah, jaas kualvas. <laughs> Minu südames sa elad, kenas päikse poolsest toas. Minu südames sa elad, suure armastuse toas. Tegelikult me oleme kõik käinud ikkagi muusikooli sellest just läbi. Mina küll klaveri realal, aga nemad siin on mõlemad gitarri siis mänginud. Sisse oled kirjutab. Pärnu Siljasega olime koos, nagu saatsime pärast palju kokku ka selle muusikoolis. Ja. Peagi punab koit on kas tema. Meile laula pärkab liit. No, selle klaveriga on nagu annet seda ma vabavale ja annet mängi, et seda ma selle mul on ära unustanud. Rausid. <laughs> et et paar, paar siukest aastat tuli sisse, kus ma seda ei mänginud ja siis ongi läinud, et nüüd on, nüüd on ikka see, et kui ma ka toas, kunagi mul oli klaveri ka muidugi, aga pigem ikka nagu kihkus sinna gitarri poole kogu midagi pärast. Et ikkagi kui tuleb mängidu peale, siis ei lähed võtab nurgas selle gitarri ja tinistad seda. Sa ikka rumal ka, ma tahaks täiga klaveri, et osata nagu klaveraks üli äge. Kui ma saaks valida, ma võib-olla mängis klaverit hoops. Eks pilli mängimine on ju selles suhtes alati minu silmis selline arendam ka, et, no, et sa hoiad kennast igas, igas mõttes nagu erksane ja selline, et, no, et see nagu annab kindlasti nagu juurde igas mõttes. No jah, no jah, no jah. Ütle välja siis rohkas. No, k- kitarri mängides ikka, no. Jäävad, naisepilgu peatuvad ka rohkem kui, kui, kui viiuldajatele või passimängijatele. Passis, passi, kes me mängib passi? No, et hukku või? Passi hukku jääb. Kõrre, me saatsime kohe minema. Nagu, proovis küll bändi saada ja siis mõtlesime, kuule hukku. Saa, saa mine mängi jalgat. Ära, ära saa proovi. Ma arvan, et nagu seitsema aastaselt ma ei mõelnud selle peale, et kitarri mängides nagu naise pilgud jäävad rohkem peale. Ma ei osa mõelda millegi selle peale. Aga noh, kahju ei ole, et õppi sinna, aga selles suhtes see tuleb seal pulka kasuks. Jaa, sorry, hukku või ikka nästi. See on nali. So I-
ja paista kuun. Pimeetuus on parkitein. Suutus, varja, pink, voi ne puu. Oma tuba puutu Minus sydämessä eläkenäs päikse polsestuas. Minus sydämessä elät suure armastuset vaan. Minus sydämessä elät se takia elättäisä. Sest mun sydämessä sisse olet kirjuttatu Siiski meie õin on noorja kuun, mured seda käest ei viib. Leidub kuskil kord ka meile ruud, see nii tröstin sinma nii. No tervist, meil järjekordne nädal siin käimas kaitseväes. Pühapäev õhtul siin käes ja hakkame valmistuma järgmiseks nädalaks. Meil siin hakkavad maastiku igasugused teemad ja varsti tuleb jälle üks metsalaager siin. Ja... Eks ta nii läheb siin kaitseväes? Juba kolm kuud oldud ja viis kuud veel. Nii et ei ole väga hullu. Eks, eks varsti jälle jalgpalli väljakul tagasi ja ei ole siin midagi. Meil siin toaga enne magaminekut on väike uvitav drill ka, nii et kuulete kohe seda ka. Hea tööd! Hea tööd, härra seersait! Minu südames sa elad, kenas päikse poolses toas. Minu südames sa elad, suure armastuse loal. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa. Sest mu südamesse sisse oled kirjutatud saab. Peagi punab koit on kas temas, meile laulab ärkab liim. Praegu piisab sest kuid hiljem taas, lohutama pean ma siin. Minu südames sa elad, kenas päikse poolses toas. Minu südames sa elad, suure armastuse loal. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa, sest mu südamesse sisse oled kirjutatud sa. Minu südames sa elad, seda keelata ei saa, sest mu südamesse sisse oled kirjutatud sa. <tus>